நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து ஹியூமிக் ஆசிடு இன்றைக்கி இந்த பதிவில் வந்து ஹியூமிக் ஆசிட் என்ன என்ன ஹியூமிக் ஆசிட் எப்படி தயாரிக்கணும் அதனுடைய பயன்கள் என்ன அது எப்படி செயல்படும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து இன்றைக்கி யார் சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எங்கள் நான் வந்து பழைய ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்த ஸ்கூல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிராமம் மாதிரியான ஒரு இடத்துல இருந்தது அந்த ஸ்கூல் பக்கத்தில் ஒரு விவசாய நிலம் தான் ஃபுல்லாக அங்கே ஒரு பாபா இருந்தார் அந்த பாபா சொல்லி கொடுத்தது தான் இது கிட்டத்தட்ட வந்து அவர் நம் நம்மாழ்வார் ரேஞ்சுக்கு தான் இருப்பார் அவர் பார்த்தா ஆனால் வந்து காவி கட்டிகிட்டு இருப்பார் அவர் சொல்லி கொடுத்தது தான் இந்த ஹியூமிக் ஆசிட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு அவர் வந்து மண்பானையில் பண்ணுவார் நம்ம வந்து கண்ணாடி பாட்டிலில் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து நம்ம எப்படி இதை உபயோகிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு வெறும் அந்த ஸ்டாக்கை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க வெறும் அந்த தண்ணியை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அந்த தண்ணியோட கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது மடங்கு சாதாரண நம்ம செடிக்கு ஊற்றுற தண்ணியை கலந்து இது வந்து நம்ம எல்லா செடிகளுக்கும் ஊற்றுறோம் இந்த குளோரினேட்டட் வாட்டர் இதெல்லாம் நம்ம வந்து சேர்க்க வேண்டாம் இந்த ஹியூமிக் ஆசிட் வந்து நம்ம செடிக்கு ஊற்றும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா காய்க்கிற செடிக்கும் பூக்கிற செடிக்கும் ஊற்றுங்க ஈவன் இலைகள் நல்லா வர செடிகள் இலைகள் இது கீரைகளுக்கு கூட நல்லா ஊற்றலாம் இது ஊற்றுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இலைகள் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக க்ரீன் லீவ்ஸாக வரும் இலைகள் நல்லா வரும்போது அதில் பச்சையம் நல்லா இருக்கும் ஸோ பச்சையம் நல்லா இருக்கும்போது அது சூரிய ஒளியை அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு நல்லா உணவு தயாரிக்கும் ஒரு பத்து காய் வர்ற இடத்துல பதினஞ்சு காய் வரும் ஸோ வந்து நல்ல காய்கறி செடி இனிமேல் நம்ம வந்து காய்கறி செடிகள் போடுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இந்த ஹியூமிக் ஆசிட் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இது வந்து எப்படி ஹியூமிக் ஆசிட்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நீங்கள் இதை பாருங்கள் அந்த பிக்சரை இதுதான் வந்து ஒரு காடு அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க நல்ல ஒரு காடு அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க நம்ம காட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யாரும் போய் கூட்டி விட போகிறதில்ல மரத்துக்கு கீழே சுத்தம் பண்ணி வைக்க போகிறதில்ல கீழே உட்காந்து யாரும் நம்ம கதை அடிக்க போகிறதில்ல ஸோ வந்து இந்த காட்டில் இருக்க ஒரு அடர்ந்த காடுகளுக்கு கீழே என்ன இருக்கும்னா தரையில் அந்த இலைகள் வந்து லேயர் லேயராக கொட்டியிருக்கும் அது உங்களுக்கே நல்லாவே தெரியும் இலைகள் வந்து லேயர் லேயராக விழுந்திருக்கும் புது இலை இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நடந்து போகும்போது சர சர சரன் அப்படி சத்தம் கேட்கும் அதுக்கு கீழே இருக்கு புது இலைகளாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் லேயர் ரெண்டாவது லேயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மக்கிக்கிட்டு இருக்கிற மக்கும் மக்கிக்கிட்டு இருக்கிற இலைகள் இருக்கும் இப்போ தான் நான் மக்கிக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த மாதிரி இலைகள் அடுத்த லேயரில் மக்கிய இலைகள் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த லேயரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல மக்குன இலைகள் இருக்கும் இதுதான் இது எல்லாமே இந்த நாலு ஸ்டேஜஸும் சேர்ந்தது தான் ஹியூமஸ் இந்த ஹியூமஸில் எல்லா காடுகளையும் இருக்கும் இல்லையா அது இந்த ஹியூமஸில் மழை தண்ணி படும்போது என்னாகும்னா இந்த மழை தண்ணி டைரெக்டாக கிரவுண்டுக்கு வந்துடாது இந்த ஒவ்வொரு லேயர்லேயும் உட்காந்து உட்காந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஆயிரும் கீழே வர்றதுக்கு அப்படி கீழே வர்றப்ப அந்த அந்த எல்லாத்து வழியாகவும் வந்த தண்ணி இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து ஹியூமிக் ஆசிட் இப்போ மரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்கள் இருக்கும் அந்த வேர்களில் வந்து இந்த லாஸ்ட்டில் ஒரு குட்டி குட்டி வேராக இருக்கும் பெரிய வேர் அதுக்கப்புறம் சின்ன வேர் அதுக்கப்புறம் முன்ன குட்டி குட்டியான வேர்கள் இருக்கும் அந்த குட்டி குட்டி வேர்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்ட் ஐயனோ இல்லை ஏதோ ஒன்று நெகட்டிவ்லி சார்ஜாக இருக்கும் இதை வந்து பாசிட்டிவ் நம்ம வந்து நெகட்டிவாக இருக்கிறது பாசிட்டிவ் கூட சேரும்போது தான் அது அந்த பிளான்ட்டுக்கு அந்த அந்த வேர் வழியாக மரத்துக்கு போய் சேர்ந்து அந்த சத்தெல்லாம் போகும் இந்த பொட்டாஷியம் பாஸ்பரஸ் நைட்ரஜன் இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் இந்த ஹியூமிக் ஆசிட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிற பொட்டாஷியம் பாஸ்பரஸு இந்த நைட்ரஜன் இது எல்லாத்தையும் இந்த மைனஸில் கொண்டு போய் சேர்த்து விடும் அந்த மைனஸும் ப்ளஸ்ஸும் சேரும்போது அது சார்ஜ் ஆகி மரங்களுக்கு மேலே ஏறி போய் மேலே போய் மரங்களுக்கு நல்ல வேறு இலை காய் பூக்கள் எல்லாமே சூப்பராக வளரும் இதுதான் ஹியூமிக் ஆசிடோட அந்த பே அதான் இந்த இப்படி தான் நம்ம வந்து ஹியூமிக் ஆசிடை புரிஞ்சுக்கணும் அது வந்து ஒரு ஆக்டிவேட் பண்ணுறது தான் நான் இந்த ப்ளஸ்ஸையும் மைனஸையும் கோத்து விட்றதுக்கு தான் இந்த ஹியூமிக் ஆசிட் ஸோ நம்ம பிளான்ட்ஸ்க்கு ஹியூமிக் ஆசிடுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ எல்லாம் நம்ம பேக்கெட்ஸில் கூட ஹியூமிக் ஆசிட் விற்கிறாங்க பட் வந்து அதில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹியூமிக் ஆசிட் இருக்கா அப்படின்னு தெரியல அதில் நிறைய நிலக்கரியும் கலந்து விட்றாங்க கருப்பு கலரில் க விற்பாங்க ஒரு பேக்கெட்டில் அதுதான் ஹியூமிக் ஆசிடு நல்ல பயங்கரமான எக்ஸ்பென்சிவ் அது
பத்து மடங்கு தண்ணி தேவைனா ஈஸ்ட்டு ஈஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக வெள்ளம் கொஞ்சமாக வெள்ளம் சேர்த்துக்கோங்க அதை ஆக்டிவேட் பண்ணது தான் இது பத்து நாள் வந்து அப்படியே இருக்கட்டும் பத்து நாளைக்கு அப்புறமா வாழைப்பழமோ இல்லை வாழைப்பழத்தோட தோலும் இப்போ நாங்கள் நிறைய வாழைப்பழ தோல் இருந்தது என்ட்டேன் அதனால் நான் வாழைப்பழம் சேர்க்கல வெறும் தோல் தான் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் நல்லா கணிஞ்ச வாழைப்பழம் கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த வாழைப்பழத்தோட சின்ன சின்னதாக சின்ன சின்னதாக ஃபைனாக கட் பண்ணிவிட்டு இந்த பத்து நாள் முதலே பத்து நாள் ஊறி இருக்கிற அந்த ரைஸில் போட்டு விட்ருங்க போட்டு மூடி ஒரு நிழலான இடத்துல ஒரு நாற்பது நாள் அப்படியே வச்சுருங்க என்னோடது வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பது நாள் இருந்தது முப்பதுலேருந்து நாற்பது நாள் வரைக்கும் இதை அப்படியே வச்சுருங்க இன்றைக்கி காலையில் நான் திறந்து பார்த்தப்ப பார்த்திங்கன்னா நான் அதுக்கப்புறம் கை த தொடவே இல்லை அதை அது பாட்டுக்கு ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துல இருந்து இன்றைக்கி காலையில் நான் திறந்து பார்த்தப்ப அவ்வளோ ஒரு மனமாக இருந்தது ஒரு ஸ்வீட்டோட ஸ்மெல் வந்தது எதுவும் வாழைப்பழத்தை வச்சு நம்ம ஸ்வீட் பண்ண மாதிரியான ஒரு வாடை வந்தது மனம் வீசிச்சது நம்ம இது முதலே சொன்ன மாதிரி இதை வந்து நீங்கள் ஐம்பது மடங்கு தண்ணியில் கலந்து செடிகளுக்கெல்லாம் ஊற்றுங்க நம்ம சீட்லிங்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க உங்கள் பிளான்ட் இப்போ தான் சீட்லிங்க அப்படின்னா அது கூட நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணி விடலாம் இந்த ஹியூமிக் ஆசிடை வேர்களில் அதுக்கப்புறமா ஊற்றி விடலாம் எல்லா செடிலேயும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் உபயோகித்து பார்த்துட்டு எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஸோ மற்றவங்களுக்கும் உபயோகமாக இருக்கும் தேங்க்யூ காட் பிளஸ் யூ